What's going on guys, JPS back with another video and today we're going to be checking out another clip from the Hoyta show. This one is Donald Trump destroyed by German TV. Now this video is seven years old because Donald Trump was in presidency from 2016 to 2020 and I was like wow that's quite some time ago. But since the new year just rolled over and we are now in the beautiful year of 2024, there is another opportunity for Donald Trump to become the president of the United States, and that will be later this year with the 2024 presidential election. Two fantastic candidates face off, Joe Biden and Donald Trump, in a battle to who can get to the casket first. <laughs> like, bro, there has ne before we even get in the video, disclaimer, there has never been an American politician that has been like, oh, wow, that guy, you know, he has some really... He has some good points. Like, oh, this guy, I, I would want him leading my country. I would want him leading my state. I would want him leading my county. No, there has not been a single politician. And I hate them all, bro. I hate every single politician in the United States. I'm not going to speak about other countries' politicians, but based on the world news and headlines, y'all got just as much drama as we Actually, you don't have nearly as much drama as we do because that's not possible. But you guys have a good amount of drama. <laughs> So anyways, let's just check out this clip. I've watched a couple other clips from this show and I thought it was hilarious. I think the host is brilliant. So this should be a, a funny one. Make sure you guys hit the like button, hit subscribe. You guys could probably laugh a bit more than me because well, you don't have to live under the reign of whoever is our president. So, oh man, let's get it. The Golden Vollposten 2015, yeah. Und wo wir gerade dabei sind, verleihe ich jetzt noch einen ganz besonderen Vollpfosten. Er geht hochverdient an den kommenden Präsidenten der USA, an Donald Trump, meine Damen und Herren. Ja, ja, sozusagen der Vollpfosten fürs Lebenswerk. Haben wir extra hier oben so ein bisschen. Gucken Sie mal. Ja. ja, natürlich. That's hilarious. Leute. Jetzt ernsthaft, ich behaupte, in einer Welt, die immer populistischer wird, ist Trump der Politiker der Zukunft. Dumm, laut und extrem gut frisiert, meine Damen und Herren. Wir schalten mal live zu unserem Washington-Korrespondenten Christian Ehring. Christian, wichtigste Frage zuerst. Wird sich Trump an das historische Klimaabkommen von Paris halten? Also Herr Welke, zum Thema Klimawandel hat der Präsident... Ich nenne ihn einfach schon mal so. Das Entscheidende längst gesagt. Zitat, es gibt keinen Klimawandel. Mal ist es wärmer, mal kälter. Das nennt man Wetter. Zitat Ende. Ja, und, und wenn Sturmfluten ganze Regionen verwüsten, dann ist das halt Scheißwetter. Ich liebe diesen Mann. Wie schön, aber ist er nicht eigentlich... All right, on the topic of this, guys. We have a lot of people in the United States. Uh, it, perfect timing, too, because it's winter. They'll get a bunch of snow... Or, you know, there'll be a, 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 a spurt of immense cold or whatever the case will be. You know how that goes. And they'll be like, how can climate change exist when it's cold outside? Or how can climate change exist when it's snowing? And I'm just like... Halt, <sighs> Scheißwetter. <laughs> ich liebe diesen Mann. Wie schön, aber ist er nicht eigentlich brandgefährlich? Quatsch. Nein, Trump ist genau das, was die Leute heute wollen, auch in Deutschland. Große Fresse mit einem gesunden Schuss Wahnsinn. Nicht immer, ja, aber die Fakten, aber die Fakten. Nein, fick die Fakten. <lacht> Fakten sind für Loser. Und natürlich, ganz wichtig, immer dicke Hose. Würde ich Waterboarding wieder genehmigen? Genau. Sofort. Da könnt ihr einen Arsch drauf wetten. Und selbst wenn wir damit keine Informationen bekämen, die Typen hätten es trotzdem verdient. So, selbst wenn wir nichts aus euch rausfoltern, es macht uns einfach Spaß. Da können sich selbst die Islamisten noch eine Scheibe von abschneiden. Ja, machen die ja gerne mal eine Scheibe abschneiden. Also. Sehr gut, sehr gut, ja. Der Trump sagt einfach, was er denkt. Gut, die schlechte Nachricht ist, meistens denkt er nichts. Aber ist doch egal, der kann einfach mit Menschen, der kann sogar mit Tieren. Zugegeben, dieser Adler hier hat ein bisschen mit ihm gefremdelt, aber Trump hat das dem Vogel nicht übel genommen. Also er hat ihn natürlich tot gefoltert, ja. aber dann war die Sache für ihn auch erledigt. Ich behaupte, wenn Trump erstmal im Amt ist, dann wird er viel diplomatischer. Ja, zu Angela Merkel hat er sich doch total nett geäußert. I always thought Merkel was... Ich dachte, Merkel wäre eine große Politikerin, aber in Sachen Flüchtlingen ist sie geisteskrank. Die ist geisteskrank. 
Ja, die ist geisteskrank. Die Alte ist geisteskrank. Trump spricht halt die unangenehmen Wahrheiten aus. Alle Mexikaner sind Vergewaltiger. Und Merkel ist geisteskrank. Ja? Allgemeinwissen. Der will, gar, der will gar keine Muslime mehr ins Land lassen. Der ist sogar den Republikanern peinlich. Und das geht eigentlich gar nicht. Ja. Ja, 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 ja. Mit Klartext kommen Sie natürlich nicht zurecht. Sie Mainstream-Matratze. So, Newsflash, Welke. Politisch korrekt war gestern. Heute ist sinnlose Härte gefragt. Kein Problem ist so komplex, dass man es nicht mit mehr Schusswaffen lösen könnte. Weder in Paris noch in Kalifornien haben sie viele Waffen. Das ist das Problem. Wenn ich da mit einer Knarre gewesen wäre, hätte ich die Terroristen abgeknallt. Bäm! Ich behaupte, wir müssen einfach nur Trump über Syrien abwerfen. Ja? 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 On the topic of Trump. So, personally, I, I, I can't pay attention to anything he says. Because this dude, I just can't take him seriously. The stuff he says, just like, there's no way you have... There's no way. But the people who like actively support him, and of course this could go both ways. Like we have idiots on both sides of the aisle. There are democratic pol Democrat politicians who are, are, I think like, there's no way you have a working brain. And of course, we don't even need to get into, into Trump, of course, but it's like the people who actively support him, I'm like, are you seeing yourself right now? Like, This guy, Trump is, is a genius in a sense because he knows that there are these people who are just, they're like cattle and they'll follow him no matter what he says or what he does. And I'm just like, bro, why are you supporting this guy? He doesn't care about you. Like people, they put these signs in their front yard saying Trump. They put a bumper sticker on their car. They wear a hat. They wear a shirt. They buy his merch, all this stuff. I'm like, bro, if you drop off the face of the planet tomorrow... This guy is not blinking an eye. Even if he <laughs> shook your hand, even if he says he cares about you, a politician in the United States is never working in your best interest. And rather, it's just, it's a game of corruption. So, I, I just can't really wrap my head around that, like how people can actively support. <sighs> ich behaupte, wir müssen einfach nur Trump über Syrien abwerfen. Ja, 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 ja. Und ich ich gehe jede Wette ein. Der Mann kriegt das hin. Der Mann löst das ganze Problem im Alleingang. Drei Minuten später hat er den kompletten IS abgeknallt. Ja? Und warum? Weil er es kann. Scheiße, mal. Ich kriege langsam Angst vor Ihnen, Ehring. Sie klingen ja wie ein Trump-Fanboy. Wie bitte? Sie sind halt geisteskrank. Geisteskrank. Sie gehören abgeknallt. Und hinterher noch gefoltert. Genau so machen wir es. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Oh, man. That's so funny. I, I really, really like this show because they can just, out of these at real and serious things, they just, I don't know if pol politics are serious anymore, honestly, but this is a really funny uh, clip here. I want to check out some more of Hoyt the Show, so if you guys have some specific clips you'd like for me to check out, throw them down below. We can get into anything here, guys. You already know that, so... Thanks for watching. It's definitely taken me some time to get used to the German sense of humor, but it's very witty, and uh, I think I'm, I'm starting to, to grasp it a bit more and enjoy these more than you know I would have in the past. So thanks so much for watching, guys. Hit that like button, hit subscribe, and I'll see you all in the next one.